So Solomon's structure was a magnificent structure. И здание, которое построил Соломон, оно было невероятным, впечатляющим. But when he rebelled, the temple was destroyed. Но когда он взбунтовался против Бога, то храм был разрушен. But when the people repented, когда люди покаялись, directed a rebuilding of the temple. То был приказ о восстановлении храма. But the dimensions of the temple were not as large as the first temple. Но размеры храма уже не были такие большие, как первого храма. When we look at the life of Saul, когда мы смотрим на жизнь Саула. The Scripture tells us of three major occasions when he rebelled against the Lord. Писание говорит о трех случаях, когда он у него произошел открытый бунт против Бога. We're not talking about minor things. We're talking about major things. Не не будем говорить о каких-то небольших вещах, но упомянем только самые основные. And on each occasion, there was a specific consequence. И за каждое непослушание были последствия. Number one. We're not going to read. I'm just going to give you the reference. Мы не будем читать, только дам вам место описания. First is found in First Samuel 13. Первое царство 13. 13 through 15. First Samuel. 13. Ага. 13 through 15. Первое царство 13, 13 по 15 стих. So the first loss was that his children would lose. The heritage they could have had. Первое это то, что его дети потеряли наследие, которое могли иметь. So when we rebel against the disciplines of the Lord, то есть когда мы бунтуем бунтуем против Бога, против Его дисциплины, we fail to learn the spiritual insights and character which God intended. Мы не можем учиться Божьему характеру и Божьим намерениям, которые Бог имеет в отношении нас. И таким образом мы не можем передать тому, чему мы могли научиться детям. Второе. Пострадало его собственное служение. Первое царство 15.28. Недостаток. Мы мы имеем недостаток характера и мудрости, когда отвергаем власть. И это уменьшит то служение, которое мы могли бы иметь, либо если бы имели уважение к власти. И третье. Saul's physical life would be shortened. сократилась его физическая жизнь. First Samuel Первое царство двадцать восемь девятнадцать. The Bible teaches there's a direct correlation between obedience to God and a long and healthy life. И слово Божье учит, что есть прямая зависимость между послушанием и длиной жизни. Ephesians chapter six, verses one through three. Ephesians six, one through three. Ephesians six, one through three. Honor your father and mother that you may live long on the earth. Почитай отца и мать, дабы продлились дни жизни твоей, да? Also Proverbs chapter three, verses seven and eight. Притчи три семь восемь. And also, First Corinthians eleven, Первая Коринфянам одиннадцать, verses twenty-seven through thirty-two. Двадцать-семь, тридцать-два. So let's move on to the next area of our how is authority received. Теперь перейдем к тому, как принимается власть. I don't have time to teach on this, but I think I've given you scriptures and different examples. Нет времени сейчас учить об этом, но здесь есть места описания и описание. Следующее – это власть и Божье отмщение. Тут тоже есть места описания, и можете размышлять над ними.
But I do want to talk a little bit about point number, the next one, submission and the limits of obedience to authority. Но я хочу поговорить о подчинении и, и границах послушания власти. And my major points have been listed, and it should be on your syllabus. И здесь главные мысли они отмечены. So let's just go through this very quickly. Пройдемся очень быстро. Submission is an attitude of the heart. Подчинение это состояние сердца. It is absolute and should be shown to all those in authority. Оно является безусловным и должно быть показано всем тем, кто находится в позиции власти. Resistance is the opposite of submission. Противостояние противоположно подчинению. Resistance is opposed to obeying authority. Противостояние противится подчинению власти. It's more concerned with one's own will than the will of God. Она больше озабочена собственной волей, чем Божьей волей. Now obedience is an action. Послушание это действие. So, obedience is is an action. It's an action. It's an action. Whereas submission is an attitude. Submission is an attitude, but obedience is an action. Does that make sense? Послушание — это действие, а подчинение — это состояние. Послушание — это действие, а подчинение — это состояние. So absolute authority, which is God, should receive absolute obedience. Безусловная власть, которая является Бог, должен получать безусловное подчинение. Delegated authority, делегированная власть, should receive qualified or conditional obedience. Должна получать условное подчинение. So what do we mean when we say delegated authority receives qualified obedience? Что имеется в виду, когда говорим о том, что делегированная власть должна им получать условное подчинение? Number one, it depends upon the authority's jurisdiction. Первое это то, что это зависит от сферы власти, то есть где эта эта власть может действовать, в каких сферах. Some authority may be telling you to do something, but it may not be his really area of jurisdiction, his area of oversight. Кто-то, кто-то из тех, кто имеет власть, может, например, сказать что-то сделать, но в той сфере, в которой он не имеет власти. But it also depends on what is being asked. Также зависит от того, о чем просят. Resignation. Back to your syllabus. Resignation is blind obedience to authority. Is that a poor translation? Resignation, where you're just resigned to obey. No matter what they say, you're just resigned. То есть беспрекословное исполнение – это слепое подчинение власти. This gives up one's responsibility to obey a higher authority. Это под вот этот пункт подразумевает то, что человек сам как бы ну не берет на себя никакой ответственности, когда исполняет какое-то поручение. Resignation also gives up one's responsibility to make a correct decision. И таким образом слепое беспрекословное исполнение подразумевает то, что 
человек отказывается при, э, принимать правильное решение сам. Тут дальше есть примеры в Библии, где безусловная власть была в конфликте с делегированной властью. Говорится о Моисее, потом о повивальных бабках, которые спасали израильтян. В Даниила говорится о трех иудеях, которые отказались поклониться Истукану. Потом касается также Даниила, и когда он был брошен в ров с львами. В Матфея говорится об Иосифе, который бежал вместе с Марией и Ишуа от Ирода. И эм, в Деянии говорится о том, как Петр и Иоанн не послушали Синедриона и продолжили проповедь. Как обращаться к власти? First, let me give you the definition of an appeal. Что такое обращение? Это процесс, когда человек, который находится под властью, имеет общение с стоящей над ним властью. Для того, чтобы повлиять на принятие решения в отношении политики касательно какого-либо вопроса. Или изменение um, принятого решения. Сейчас повторим. Это определение, это сложно. Это процесс, когда человек, находящийся под властью, обращается к высшей власти или власти, стоящей над ним, чтобы повлиять на принятие решения или на, из... на то или чтобы изменить политику, который, которую введут. Или для того, чтобы, для того, чтобы изменить уже действующую политику. Ясно? Понятно? Человек, который э, обращается к власти, должен это делать в смирении и в, по, э, в состоянии подчиненности.
But the person making the appeal should also leave the results to God. Но также человек, который обращается, должен пред, э, представлять принятие решения в Божьи руки. Представлять принятие решения в Божьи руки. То есть он доверяет Богу принятие окончательного решения. So before the appeal, what should you do? Прежде чем эм, просить о чем-то или обращаться, что, что нужно сделать? One, Первое. Check your attitudes. Проверить свои, исследовать свои намерения. Are you ungrateful? Are you self -righteous? То есть э, не намерение, а свое отношение к начальству. Может быть, вы неблагодарны или горды. Are you independent? Может быть, у вас есть сейчас дух независимости. Множество э, просьб и прошений отвергнуты из-за неправильного отношения. So one, check your Первое, проверить свое отношение. Two, Второе, очистить совесть. Did we sin against the one in authority? Очистить совесть. То есть, если мы, например, прови... э, вспомнить, не грешили ли мы против власти. Может быть, стоит просить прощения о чем-то. So, если мы согрешили, то тогда нет э, э, чистого доступа э, для вот этого вот прошения. Исследовать отношения, очистить совесть. Третье. Молиться за ту власть, к которой обращаешься. Кому обращаешься? Молиться за того. Помните, как когда Исфир э, пошла к цели перед тем, она, она действительно серьезно к этому отнеслась, она молилась. Four, Четвертый пункт. Right Просить Бога о правильном времени для этого. Words, То есть э, не беспокойте их и не раздражайте. Не показывайте неуважение. Может быть, вы, например, где-то их в коридоре там застали врасплох, когда присутствуют другие люди, и это неправильно может быть временем. Ваша готовность ждать показывает самоконтроль, любовь и терпение. They have enough time to adequately hear you and ask questions. Также убедитесь в том, что у них есть время правильно услышать вас и задать вопросы их интересующие. And number five. Пятое. Prepare to use the right words. Приготовьтесь использовать правильные слова. Это нужно понимать свое положение, то, что и ваше подчинение. Be gracious in your words. Uh, будьте, um, пусть ваши слова uh, изобилуют благодатью. And make sure your conversation is free from resentment, arrogance, or criticism. И uh, убедитесь uh, в том, что ваш uh, ваш разговор uh, он uh, 
не вмещает обвинений или критики. Притчи 22.11. Не открывайте, просто запишите. Это, это как шестой пункт. Оставайтесь, сохраняйте веру в Бога. И не забывайте, что все возможно с Богом. И это нужно делать перед, перед тем, как обращаться с какой-то просьбой. После же, первое, будьте терпеливы. Не давите, чтобы получить немедленный ответ. Второе. Должным образом отреагируйте, если вам отказано. То есть правильно реагируйте, если получаете отказ. И это самый высший тест для вас. Но прав, правильные наши реакции как бы заставит, может заставить власть быть более открытыми на нас в будущем. И даже, возможно, пересмотреть то решение, которое было принято об, об отказе нам. Но если решение очень сильно как бы нарушает ваши ожидания... Если решение, которое было принято, оно действительно вот, ну, просто вы считаете, что это было несправедливо, что это против вашей совести и ваших убеждений, то вы должны все равно помнить, что Бог хочет, чтобы вы жили в мире, ну, чтобы у вас был мир в сердце. То есть, например, один человек работал в печатном издательстве, и они начали печатать материал, который ну, противоречил его совести, его убеждениям. Он... И он, э, а, в смысле, не жить в мире, а покинуть это место, чтобы был мир. И он почувствовал, что Бог говорит ему, чтобы он просто мирно ушел с этой работы. Просто, э, как бы понимая или размышляя так, что Бог хочет уберечь от какой-то опасности. Но при этом все равно сохраняйте Божье отношение смирения, мягкости и благодарности. И я вам дам три места писания, запишите их. Иакова 4.6. Ефесянам 4.3. 
сейчас. Якова 4.6, Ефесянам 4.3. 1 Фессалоникийцам 5.18. Finally, remember 1 Peter 3, verses 13 through 18. 1 Peter 3, 13 through 18. Be willing to suffer for not doing what is wrong. First Peter 3, 13 through 18. And that says to be willing to suffer for not doing what is wrong. И там говорится, что будьте готовы пострадать за правду. Okay, finally, I want to make a point about affirmation and confirmation. Do you have this on the syllabus? Affirmation and confirmation. И последнее, это хочу поговорить об утверждении и подтверждении. In confirmation, confirmation is the first. Yes. Leaders agree with one sense of direction. Утверждение это защ это когда лидеры соглашаются с принятым направлением. Let's say that I feel I'm supposed to leave the congregation and 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 take a job in another city. Например, когда лидеры соглашаются с принятым решением. Например, мне что лидеры соглашаются с принятым решением. Это, например, когда нужно принять решение уехать в другой город, но и из-за этого нужно покинуть общину. Успели? Переезд в другой город, покинуть общину, Тань. И, например, я решаю принять эту работу, и я иду к лидерам, чтобы они направили меня. Переезд в другой город, покинуть общину. So, in confirmation, the leaders confirm my sense of direction. We're looking, I'm looking to them to confirm, is this the Lord? Uh, yes. When, when, when you uh, tell about visa, you say affirmed, yeah? Uh, visa. If you, if you're if I'm, okay, I'm, so maybe I should say confirmation and affirmation because I'm talking about confirmation first. Yeah, I mean you're talking about confirmation, yeah? Yes, yes. And, and I'll uh, talk about affirmation in a minute, so I probably should have stated in the other way around. Yeah, I'm just asking okay, because sorry. first is, uh, as, as I see, first is confirmation. Oh, okay. Yeah. Okay. So Sorry. Okay. So confirmation then and affirmation. So are you talking about affirmation now? Confirmation. Yeah. Okay. Okay. So in confirmation, the leaders confirm the direction that we're going to take uh -huh. as being from the Lord. И тогда, например, лидеры, они утверждая, что да, это направление правильное. И как духовные лидеры мы должны уметь правильно давать советы. Uh, gives the person the inability to hear from the Lord но, но эти советы не должны быть такие прямо ну такие с, э, строгие или или же наоборот такие э, настолько детальные чтобы человек уже после этого не хотел обращаться к Богу сам but we need to realize that we are members of a body and our decision affects the broader body мы должны понимать что мы находимся в теле и наши решения э, касаются и затрагивают все тело. So we should seek counsel and we should seek confirmation before making a major decision like moving off, you know, from the body. You understand what I'm saying? Yeah, I understand completely, but yeah. uh, we have problems in Russian because in yeah. some cases what you mean confirmation it it can be translated only like affirmation. 
Well, I'm going to talk about affirmation in a minute. Yeah, I mean, but uh, you're, you you said like this sentence now, uh-huh. and in Russian it would be an affirmation. Okay. Well, let me. <laughs> yeah. Let me. Okay. Let me explain the concept, and then you'll know what the best word okay. is. Okay. So we're wanting the decision. I'm just going to explain it to you. You uh-huh. tell him I'm going to explain it to you. Сейчас so you он мне объяснит просто потому что когда он говорит по-английски про утверждение, на самом деле у нас это переводится как подтверждение. И я хочу, чтобы просто он мне объяснил разницу, чтобы so потом я вам нормально переводил. We sense a direction and and uh, we're looking for counsel. Mm-hmm. We're looking for our leaders to confirm. Yes, this is the Lord. Prophecy can confirm. Yes, this is the Lord. So we're looking for that confirmation. But when we go to leaders, leaders shouldn't be so strong in their, you know, they need to let us have the freedom to hear from the Lord, but guide us lovingly. Yeah. That's I... in confirmation. Okay, affirmation. So so if the direction, okay, so let's say the, the, the leaders say we cannot confirm this is from the Lord. Mm-hmm. So we have a responsibility to go back to God. God, are you really saying this or are you not saying this? And so if we if it so violates our conscience and we feel the Lord really is calling us to leave this city, to move to another place, our leaders don't see it. But our leaders, if that's the case, if the conviction remains and we must follow that sense of leading, then there's no power in a suppressed conscience. So we as leaders affirm their ability, the the right of individual conscience. We don't confirm this is the direction of the Lord, but we inf- affirm you have the right. Do you understand? Yeah, uh, that's why I was asking you before, because uh, just shortly, I want to, uh, again, to distinguish if I'm uh, pro- translate sure. properly. When, when you're talking about, for example, uh, if people build a house and they have a plan of building, uh, they confirm it or they affirm it that uh, for example the uh, people that uh, that pay money for this house mm-hmm. uh, do they affirm the plan or confirm the plan that yeah we want Put a stamp on it yeah yeah confirm it confirm it yeah that would be that would be you mean like like city officials would yeah be, yeah they that's a different word but it, I mean but but it'd be more of a confirmation uh, well it'd be more Uh, or when you're talking about vi- visa in a passport, okay, is it confirmed or affirmed? It's uh, con- it's it's confirmed. Confirmed. Affirm. Affirm is a less strong term. Confirm is it's a it's a very clear term. That we agree this is right. Boom! We put our stamp okay. of blessing on it. Okay. Affirm is look. We don't necessarily we don't feel to put our stamp on it, mm-hmm. but we affirm mm-hmm. your whatever the word is. We could even say we confirm your right for individual yeah. conscience. We yeah, can use the same word. Yeah. Maybe that'd be easier. But we confirm your right for individual conscience Mm -hmm. to hear from God. And so we're not going to cut them off. Mm -hmm. We're not going to isolate them. We're going to still throw a party for them. We're going to still bless them. We're going to bless the right of individual conscience. But but we can't say, this is the will of the Lord. Yeah, I see. Now I I see. So maybe you can just, you want me to start over and just go through? Yeah, yeah. Okay. Okay. And then you can... Mm -hmm. То есть, okay. I, I remember, I, I can... I yeah, you can catch up. Yeah. Yeah. То есть, когда утверждение, например, когда вот, вот этот случай, человек переезжает в другой город, и он чувствует, что ему, он все-таки хочет взять эту работу. Он идет, советуется со старейшинами, с лидерами, ему говорят, слушай, нет, у нас прямо удостоверение, утверждение от Бога, тебе нельзя ехать. То он говорит, что тогда это вот как бы лишает человека... Ну, какого-то его совета с Богом. Но если мы просто подтверждаем, то есть мы говорим, вот у меня есть внутри как там свидетельство или такое чувство, что тебе не нужно ехать, например. Человек в любом случае, если 
решение противореч... решение или мнение там, откровение лидеров противоречит его мнению, он все равно идет к Богу или его пониманию. Идет к Богу и все равно говорит, послушай, ну, Боже, я не знаю, вот у меня чувство, что я все-таки должен переезжать и так далее. То если э, пастыря, как бы, там, или лидеры, да, они сказали, что мы утверждаем, что тебе не нужно ехать железно, то это получается как внутренний конфликт. Он, у него... Появляется конфликт, потому что он слышит от Бога, и это получается, ну, так серьезно. Но если они говорят, что, например, у нас есть понимание, у нас есть чувство, у нас есть подтверждение какое-то внутреннее, но ты решаешь все равно сам, потому что ты имеешь свои личные отношения с Богом, и это не грех, да, то тогда это дает возможность человеку все равно нормально принимать решения и не быть в таком конфликте внутреннем. Ну, и также с, пастыря, с пастырями, с лидерами. Okay, so, so confirmation, То есть утверждение. We want confirmation for major decisions we make. Ну, не, на некоторые решения мы хотим, чтобы это, они были утверждены, на самом деле. From prophecy, come from, from a word from the scripture. То есть мы хотим, чтобы это пришло... Просто мы, когда говорим... А, о таких вещах ну, по-русски мы не говорим утверждение, мы говорим просто подтверждение и на то, и на это. Но он говорит, что вот то, что он сейчас говорит, это сильно именно, то есть пророчество, ищем Слово Божие. И когда мы, например, еще находимся под покровом родителей, мы хотим, чтобы они утверждали для нас, ну, нормально, что родители утверждают для нас пути, какие они понимают от Бога. Но в отношениях, например, в общине, They still should confirm or affirm whatever the right of our individual conscience. Uh -huh. То есть, если вот в таких случаях, как мы сейчас говорили по поводу переезда, например, если пастыря, э, ну, они, у них есть понимание, но они не могут этого прямо утвердить, сказать, вот там Писание говорит или там вот, не знаю очень серьезное откровение было или пророчество, если они не могут этого доказать или показать, утвердить, то они должны подтвердить то, что у человека есть право принять самому решение с Богом. Нет как бы толку и нет... Неправильно, если на э, сознание оказывается давление. So, if this is the case, I may not agree Kirill supposed to move to Kiev. Я, например, могу не согласиться, если там Кирилл хочет переехать в Киев. Потому что, например, его решение повлияет на тело. Мессии. И повлияет на его будущее. Если я не могу это подтвердить как лидер, но этим же способом, там, Писание или пророчество, но я, например, чувствую, что вот Бог мне прямо говорит ехать. И это повредит моей э, совести, если я не, не поступлю так, как я чувствую. То он должен согласиться с тем, то есть подтвердить, что я имею право принимать решение. Он, он не запретит мне это делать. No он, он не скажет, все, хватит э, об этом говорить, нет и все. Right. Он, я могу ошибаться wrong, и могу быть правым. Если ошибаюсь, то его сердце... И его сердце должно быть открыто на то, что принять меня, когда я вернусь. 
is a protection from us making rash decisions. Affirmation. Well, no. Seeking confirmation because you came to me as mm -hmm. a leader because you're seeking to be seeking confirmation it's a protection for you against making some crazy you know some rash decision and just doing something то есть подтверждение это защита против принятия поспешных решений like me when i wanted to go to the mission field all those times mm -hmm. ну вот как помните когда я рассказывал когда я хотел на разные миссионерские поездки отправиться you know my leader didn't confirm it мой лидер, он, он не подтверждал этого. So that was a protection for me from making a decision too quickly that wasn't the Lord. И, ну, он считал, что это было слишком поспешное решение. Он удерживал меня от поспешного решения. But affirmation is a is a protection for individual conscience. Но утверждение это защита совести человека. Yeah. <laughs> Anyway, I know these two words are very difficult, uh, different, a uh, little bit difficult. You know why? You understand the concept. You know why? Because you explained me everything and I got it. <laughs> But the matter is that affirmation is stronger in Russian that, yeah. than confirmation. Yeah, confirmation is stronger in English. But anyway, I hope they got the principle. I hope they got it. Вы поняли? Просто... В некоторых моментах, где я переводил утверждение, там должно быть подтверждение и наоборот, но определение у вас есть, поэтому можете разобраться. Okay, dear ones, we've been through a lot here. И мы, was... мы многое прошли тут с вами все-таки. Well, let me give you your test. Я вам The, to, to your, your assignment for Дам today. задание на, на понедельник. I'm not going to give you a typical test. Теста не будет все-таки. Радуйтесь. I want you by Monday, by Monday, к понедельнику. I want you to write no more than two pages. Uh, напишите не, не более двух страниц. No less than one page, no more than two pages. Но не меньше одной страницы. On two things. О двух аспектах, о которых Бог проговорил вам во время этих занятий. И которые Бог хочет, чтобы вы применили в жизни. Можете пользоваться своими записями. Если вы искренне это сделаете. И поделитесь действительно тем, что Бог вам дал, то вы получите от этого плод. Хорошо? И в понедельник принесите. Саша, да. Саша. Okay, let me pray for you. Father, thank you Давайте so я помолюсь. Отец, благодарим Тебя. Lord, we pray that you would help us all, Lord, to be просим, чтобы ты помог нам стать people that represent your kingdom properly. Людьми, которые представляют правильно твое царство. Lord, have mercy upon us. Господь, смилуйся над нами. Lord, have mercy upon us. Смилуйся над нами. Lord, we humble ourselves before you. Мы смиряемся перед тобой, Господи. And we say, God, we need you. И мы говорим, Боже, мы нуждаемся в тебе. We need you as authorities. Мы нуждаемся в тебе как те, кто имеет власть. We need you as those who are under authority. Мы нуждаемся в тебе как те, кто находится под властью. Мы нуждаемся в Твоей мудрости, благодати. Не будем мы противостоять Твоей благодати, но будем принимать ее. Мы смиряемся, Боже, и молим, чтобы Ты просто взращивал нас. И увеличь нашу, нашу веру чтобы мы правильно действовали как власть и с властью. Чтобы ты и работай также через нас для тех, кто находится под нашим начальством. Молимся о благодати, терпении и вере.
Мы ищем того, чтобы быть послушными Тебе. Мы подчиняем нашу волю высшей воле. И через наши старания да будет Твое Царство распространяться ради Твоей славы, чтобы мы были готовы править с Тобой навеки. Во имя Ишуа. Аминь.